പരീക്ഷാകാലം അടുക്കുകയാണ് അടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ നിർമ്മല ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ശാന്തി നികേതൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളും നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി മുന്നൂണി വാർത്തയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷാകാലം അടുക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാക്കാർക്ക് ഇത് പഠനകാലമാണ് പേടി കൂടാതെ പഠനം എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ നിർമ്മലയാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ശാന്തി നികേതൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളുമാണ് ഡോക്ടർ നിർമ്മല പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നിർമ്മല മൂന്ന് മണി വാർത്തയിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പേടിയോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന അതേപോലെ മാതാപിതാക്കളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടുകാർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കും പരീക്ഷയാണ് അവരുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷ കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേടിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോകുന്നത് ആ അവസാന നിമിഷത്തിലെ പേടി നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം അച്ഛനമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരീക്ഷയായി ഇപ്പോൾ അവസാന സമയമായി അപ്പോൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാ അഥവാ പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കരുത് പക്ഷേ അവസാന സമയമായില്ലേ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അതായത് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പ്രിവ്യൂ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കേ ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ റിവിഷൻ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം പേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ്സ് മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളോട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്യു അത് കഴിഞ്ഞ ആറാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കാണൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീഡ് അതാണ് ആറ് ആറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക അത് അടുത്ത അക്ഷരം വരുന്നത് എസ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉത്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക അടുത്തത് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ ചെയ്തു തനി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു പിന്നെ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു പിന്നെ ട്രൈ ടു ട്രൈ ടു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റീകോൾ ചെയ്യണം തിരിച്ച് പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇതൊരു കൊച്ചു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാന സമയമായതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പേജസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു സമയം അത് ഗുണം ചെയ്യുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൻസേഴ്സ് പോലും മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ ഇല്ല അത് ഗുണം ചെയ്യും മാത്രമല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ അമിതമായി വെപ്രാളപ്പെടാൻ പാടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം മറന്നു പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീവ് ഓട്ടോ സജഷൻസ് യു യുവർ സെൽഫ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ പറയുക ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടായി ന്യൂണയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ വരും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പഠിച്ച് റിവിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പറ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേപ്പർ കാണും ആ പേപ്പർ ഒന്ന് ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും മാത്രമല്ല മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല്
അത് നല്ലതല്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ശാന്തതയും ഒരു സ്നേഹവും ഒരു തലോടലുമാണ് ഭീഷണിയുമല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കുഞ്ഞിന് ബോറടിക്കും പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഒട്ടും ഒട്ടും ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം എത്ര ഇത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കും ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സമയം പോകാ പോകാമോ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സാദിഖാണ് തിരൂരിൽ നിന്ന് സാദിഖ് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണോ എന്താണ് സംശയം ഹലോ സാദിഖ് പറഞ്ഞോളൂ എക്സാമിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണേ അപ്പോ എനിക്ക് പഠിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ മോൻ ഏത് ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് മോൻ പഠിക്കുന്നത് ആ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആന്റി ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഏ അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും പറയും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മോൻ ഒരു ഒരു ഇരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മോൻ തനിയെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും വരാതെ പഠിച്ചു നോക്കാൻ ഏ അത് മോന് പറ്റും പക്ഷെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മോൻ വിചാരിക്കരുത് ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ആൻറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് വിജയിക്കും തീർച്ചയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സ്വല്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കളും പരീക്ഷ എഴുതുകയില്ലേ മോൻ്റെ അത്ര ഏജാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് മോൻ മിടുക്കനാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല എത്ര മിടുക്കനുള്ള മിടുക്കനായ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും സ്വന്തമായി എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മോന് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പാട്ടല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കണം മിക്കവാറും ചുമരിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം കാരണം അവരുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല പിന്നെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് പഠിക്കരുത് നല്ല നട്ടല്ല നിവർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആദ്യം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പം മോന് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് രാവിലെയും ചിലർക്ക് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക അത് നോക്കിയിട്ട് തനിയെ സ്വന്തമായി ഒരു ടൈം ടേബിൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ആദ്യം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് അതായത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ആ സമയം ഇല്ല വേറൊരു സമയമാണ് തോന്നണമെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ മാറ്റി അതിലോട്ടാക്കാം പക്ഷെ എന്തായാലും വ്യക്തമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവണം സ്വന്തമായി അസസ്സും ചെയ്യണം എത്ര സമയം ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോൺ ചെയ്യരുത് കൂട്ടുകാരെ സമയം വെറുതെ കളയരുത് അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ടൈം എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ആവശ്യമില്ലാതെ മൊബൈൽ നോക്കുക അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോൻ പഠിച്ചാല് പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോള് കൂടെ ഉണ്ട് മുസ്തഫയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുസ്തഫ ചോദിച്ചോളൂ മുസ്തഫ മാഡം അതെ എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ചോദിക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മകന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ മോശമില്ല പക്ഷെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് അത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു വട് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിന് ഒരു ഡെവലപ്പ് ആയില്ല ഞാനൊരു ഒരു പോം വഴി പറഞ്ഞേരട്ടെ പ്രതിവിധി പറഞ്ഞേരട്ടെ രണ്ടു തരം മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത് ഒന്ന് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയും ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയും സാറിൻ്റെ മകന് ചിലപ്പോൾ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയുടെ ഒരു പോരായ്മ ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു
അപ്പോൾ മോന് ഇപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കഥ രൂപത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭരണ നടത്തി അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി മോനോട് തന്നെ പറയുക അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് രണ്ട് ഒണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൊരു പാലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാക്ക പറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മോനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെ മറവി കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എല്ലാം ശരിയായി വരണം എന്നില്ല നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പ്രയത്നിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാം പാഠം പഠിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കണം നാല് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോക്കണം അങ്ങനെ ആവർത്തനം വേണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രഷർ ചെലുത്തരുത് കുഞ്ഞിന് മോനെ ഉള്ള കാര്യം മോൻ്റെ ആ ബുദ്ധി ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഷൺമുഖാനന്ദ് ഷൺമുഖ ചോദിച്ചോളൂ ഷൺമുഖാനന്ദ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ടിവിയുടെ വോളിയും കൂടുതലായത് കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മറവി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പല കുട്ടികളിലും അത്തരത്തിൽ മറവിയുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വെറുതെ തോന്നലുണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു പോകും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ മറന്നു പോകും എന്നൊരു തോന്നലാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ചില കുട്ടികളിൽ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് സൂക്ഷി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്മറികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളൊന്നും തന്നെ പൂർണ്ണരല്ല അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറവുകൾ കാണും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുറവുകളെ ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതാണ് അതാണെന്ന് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഗുണവുമാണ് ദോഷവുമാണ് നെറ്റ് വഴി എല്ലാവരും പല പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പരിശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുക നമുക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല നല്ലതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചത് പിന്നെ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം പിന്നെയും മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വായിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു ബസ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഓർത്താലും ഉണർന്നാലും ആ വഴി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഏത് സ്ഥലം എത്തിയും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ സഞ്ചാര പാതകളും അതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാതകളിൽ നമ്മൾ എന്നും ഒന്നും സഞ്ചരിക്കണം അതാണ് എന്നും ഒന്നും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കില്ല പക്ഷെ പാഠ ക്ലാസ് വലുതായി തോറും കുഞ്ഞിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും അപ്പം നമുക്ക് എന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ അതെങ്കിലും നമുക്ക് മറിച്ച് നോക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അതെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകം കൂടിയുണ്ട് മനു മനു ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ മനു മേഡം ഇതാണ് സംഗതി മോൻ ഇത് പഠിക്കും നേരത്തെ പാനിന്റെ നല്ല മാർക്കോട് ജയിച്ച പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയില് പഠിച്ചിരുന്ന പറ്റ എൺപത് നൂറ് 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 രണ്ട് സബ്ജക്ടിന് എൺപത് കിട്ടി ബാക്കി അവൻ നല്ല പാനം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാനന്ന് പന്ത്രണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളുടെ മനസ്സില് കൂട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോളിടെക്നിക് പോകണം കോളേജ് പോകണ്ട ഇപ്പൊ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്ന നമ്മള് അതിന്റെ എന്തൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് പാർട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എഴുതി എല്ലാം എഴുത്തെഴുതുന്നുണ്ട് ചിത്രഗുപ്ത മാതിരി
ഏ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോന് വിവേകം കുറച്ച് കുറവാണ് വികാരമായിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് കൂട്ടുകാരുടെ പക്ഷേ വിവേകമുള്ള അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ചുമതലയും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചുമതലയാണ് കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തേണ്ടത് ഏ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ ചില പണ്ട് അച്ഛൻ തനിയെ ഓർത്തു നോക്കൂ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ചില ചിട്ടങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുത്തിയത് ചില പേടി വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയും അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മോനെ നമ്മളുടെ പോളിടെക്നിക്കോ എന്തോ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ചില ക്ലാസ്സിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ മാർക്ക് വരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് മോനെ തിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ മോൻ്റെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മോൻ്റെ എബിലിറ്റി മോൻ്റെ കഴിവ് ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കഴിവുള്ള കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പിയാൽ ശരിയാവില്ല മോനെ സ്നേഹത്തിൽ വിളിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കണം മോൻ്റെ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് തോന്നും ഇതൊന്നും ഉപദേശം നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ പഴയ കുഞ്ഞിലത്തെ ആൽബം മറിച്ചു നോക്കി പണ്ട് വാവ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്രയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പരാതി ഉള്ളതാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വഴക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് അച്ഛന് വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക മാക്സിമം മോന് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തും പറയാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അച്ഛൻ അതേ അങ്ങ് മാറ്റുക സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് അച്ഛ എന്താണ് ഏത് കൂട്ടുകാരനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കൂട്ടുകാരെ കൂടുതൽ പറയുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ ഉണരുക കാര്യം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഉറക്കി കിടത്തേണ്ട സമയവും അല്ലല്ലോ വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയായില്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിപ്പിക്കുക എന്തായാലും മനുവിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മോൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ രമ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകർ കൂടി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് രമ വളരെ ചുരുക്കി ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് ഹലോ മാഡം ഹലോ പറയാം രമ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ മകൻ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുകയാണ് അവൻ കൊമേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പഠിച്ച ആൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിക്കണില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര മടി പുസ്തകം തുറക്കണോന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും അടിച്ചാലും പുസ്തകം എടുത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ആള് ഓർമ്മയിലും നിക്കണില്ല ആൾക്ക് പഠിച്ച അല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആള് പഠിപ്പ് പഠിക്കാൻ ആള് പൊതുവെ ഇത്തിരി പുറകോട്ടാണ് എന്നാലും ജയിച്ചു ആള് പത്താം ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ അമ്മയുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഭയങ്കര മുൻതൂക്ക ആൾക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പ്രകാരമാണോ കോമേഴ്സ് എടുത്തത് അല്ല അവന് അവനും കൊഴപ്പല്ലായിരുന്നു അവന്റെയും താല്പര്യപ്രകാരം തന്നെയാണ് കൊമേഴ്സ് എടുത്തത് പിന്നെ സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവരില്ല ബുദ്ധി കുറച്ച് കുറവാന്ന് ഞങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് കൊമേഴ്സ് എടുത്തത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്താലല്ലേ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് കൊമേഴ്സ് എടുത്തത് തന്നെ അപ്പൊ അവയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രഷർ ചെലുത്താൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും തീരെ ഉഴപ്പം വിടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിന് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൺസേൺഡ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയാം അല്ലെ ട്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതൊന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആവണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ മാർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റെങ്കിലും അതായത് ഓരോരോ ചിലപ്പോൾ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിന് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം മാർക്ക് കാണും ചില ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പേജ് കാണും പക്ഷേ അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുകയില്ല അപ്പം മോനോടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള ചാപ്റ്റർ കൂടുതൽ പഠിക്കണം പഴയ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കി അതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറയുക ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് അച്ഛനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ പറയുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ത ഈ നിലയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അതെ
പേടി വരും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പേടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് തീരെ പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല കാരണം ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരണമല്ലോ എഴുതാനായിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണം കുറച്ച് പേടി ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ കൂടുതലായിരുന്നാലും ശരിയാവില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പേടി ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റികളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല നമുക്ക് തനിയെ തന്നെ സ്വന്തമായി നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ആത്മവിശ്വാസം അപ്പോൾ കുട്ടിയോട് പറയുക എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക എല്ലാം പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഒന്ന് സ്വയം പറയുക പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് സാൻവിച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇഷ്ടമുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷവും ശാന്തമാക്കണം പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് അതായത് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് അശ്രദ്ധയായിട്ട് മാർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത പരീക്ഷയുടെ പഠിത്തത്തെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട പിന്നെ കുഞ്ഞിനോട് പറയുക എല്ലാം എളുപ്പമായിരിക്കും ശാന്തമായ മനസ്സിലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ടെൻഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ലതേ വരികയുള്ളൂ എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അച്ഛനും അമ്മയും പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്കണം പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ വായിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൻസർ മുതൽ ഉത്തരം എഴുതി തുടങ്ങണോ എങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ പെരുമാറി ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ സമയത്തിന് പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുഞ്ഞിന് നല്ല വ്യക്തമായ ധാരണ കാണും സെക്ഷൻ എയിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്ക് ബിയിലെത്ര സിയിലെത്ര ഡിയിലെത്ര അതുപോലെ ഓരോ കുഞ്ഞും നല്ല വ്യക്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകണം അതായത് സെക്ഷൻ എ എഴുതാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര മിനിറ്റ് മതി ബി എഴുതാൻ ഇത്ര മിനിറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ മിനിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ല വേണ്ടത് അതായത് വൺ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് സാധാരണ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വാക്കാണെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചില കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് സമയം നല്ലതുപോലെ വിനിയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ബോധം കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതാം കുഴപ്പമുള്ളതല്ല പക്ഷേ വിട്ട് അത് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷ ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതിയോ എന്നും വായിച്ചു നോക്കാനും പ്രത്യേക സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാലും വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് എന്തായാലും പരീക്ഷാകാലം അടുത്ത് തന്നെ വന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും പരീക്ഷക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു പഠന കാലം തന്നെയാണ് പേടി കൂടാതെ എങ്ങനെ പഠനം എളുപ്പമാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ നിർമ്മല മൂന്ന് മണി വാർത്തയിലെത്തിയത്